കഴിഞ്ഞു പരിചയക്കാരൊക്കെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വല്ല പ്രണക്കവും ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ ജീവന വിഷമിക്കണ്ട അവനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ സീത ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നന്നായി പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഞാനും വരാം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പലതും പറഞ്ഞെങ്കിലും പേടി എനിക്കുണ്ട് നടന്നു മോള് 
ായിരുന്നു ഇനി സമാധാനായി കണ്ണടയ്ക്ക ഒരു വായിരപ്പാ വിശേഷങ്ങൾ പറ യാത്ര ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ അമ്മേ അവളൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ അവളെന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നത് അവന് ജോലി തിരക്കാന്നാ പറഞ്ഞേ അച്ഛനൊന്നും മിണ്ടാത്തോണ്ട് അവളൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ മിണ്ടാതിരിക്കാനുള്ള വക അവള് തന്നില്ലേ ഡേ ഇനി അതൊക്കെ മറക്കണം നമ്മുടെ മോളല്ലേ ും ഈ വിശേഷമെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയിക്കായിരുന്നു കണ്ടോ കുട്ടികൾ വലുതായി വാ 
ഇപ്പൊ മനസ്സമാധാനായി ഗ്രഹപ്പഴൊക്കെ മാറി തോന്നുന്നു ഈശ്വര വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ുടിച്ചു കുളിച്ചു കേറും തിരുവാതി 
നിന്റെ കുടിക്ക് ഒരു കുറവില്ലോ നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് നിന്റെ പെണ്ണിനെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ ഗോപാല സുഖല്ലേ ആദ്യത്തെ കണി ഞാനല്ലോ ആയാലെന്താ ഇത്തവണ ഏറ്റവും വലിയ വിഷുക്കണി കൊണ്ടു തന്നത് നീയല്ലേ കൈനേട്ടം തരേണ്ടത് നിനക്ക് തന്നെ എന്നാ മേടിച്ചോ മടിക്കണ്ട മേടിച്ചോ സീതയല്ലേ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അമ്പലത്ത് പോയിരിക്കുക ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ആ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണേ സീത സുമി വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ നീ അമ്പലത്തിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ജോലി കിട്ടിന്ന് അറിഞ്ഞു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലാ എവിടെ ആയാലെന്താ നല്ല ശമ്പളുണ്ട് സർക്കാർ ജോലിയും കാത്തിരുന്ന മൂത്ത് നിറയ്ക്കുള്ളൂ എന്താ നിന്റെ കല്യാണക്കാരിയൊക്കെ ഓ കല്യാണം ചൊവ്വാദോഷല്ലേ വരുന്നതൊന്നും ചേരുന്നില്ല ഒക്കെ ശരിയാവുന്നേ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിന്റെ വഴി നോക്കും അത്ര തന്നെ എവിടെ അവന്റെ തന്തപ്പടി 
എല്ലാം പറയാം പോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ണി വരും എങ്കിലും തീ കൊണ്ടുള്ള കളിയാ സൂക്ഷിക്കണ കുട്ടോളെ ഉറങ്ങി കാണും മോളെ ഒരുപാട് രാത്രിയായില്ലേ അമ്മായി വാവ ആരെ പോലെ ഇരിക്കും എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സൈക്കിൾ യാത്ര സൈക്കിളോ വെറുതെ വേണതൊന്നല്ല ഉണ്ണയുടെ ഒപ്പം സൈക്കിളിലായിരുന്നു യാത്ര തെക്കേറത്തെ മീനാക്ഷിയുടെ ചെക്കനായിട്ടുള്ള പരിചയം പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ എന്റെ മോൾ അത് അത്ര എന്തെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതോടെ നിർത്തിയേക്കണം അതൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കരുത്ത് ഞങ്ങൾക്കില്ല മോളെ അടുത്ത 
ഞായറാഴ്ച മകൻ വരുന്നുണ്ട് അത്രേ ഈ വരവി കല്യാണം നടത്താൻ അച്ഛൻ വാക്കു കൊടുത്തു എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ വന്ന് അച്ഛനോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ തന്നെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരുമോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ കുഴപ്പമാവും വീട്ടുകാരുടെ സമൂഹത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒറ്റ മാർഗമുള്ളു ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം എല്ലാം ശരിയാവുമ്പോ നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ബോംബെ എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ കൂടെ വരാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ അമ്പലത്ത് പോണതൊക്കെ കൊള്ളാം പെട്ടെന്ന് തൊഴുത് മുടങ്ങണം അച്ഛനെയും അമ്മയും പിരിയണ തോർക്കുമ്പോ വേറെ എന്താ ചെയ്യാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ ശരിയാവും ആദ്യം നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ പത്തുമണിയാകുമ്പോ ഉണ്ണിയേട്ടിന് എത്തുമെന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പോഴേക്കും വീട്ടിലെല്ലാരും ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെയാ പതിവ് അച്ഛൻ ഈയിടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതാ എനിക്ക് പേടി ഒളിച്ചോടൊന്നൊന്നും ആരും കരുതില്ല ഇതൊരു പുതിയ ജന്മശങ്കര പിള്ളേ ആ വീട്ടിൽ കയറണല്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ സീതയൊന്ന് കാണാനാ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനതൊക്കെ അമ്മയെ മറന്നതിന്റെ രാഗ ഒന്നായിരുന്നു ഞാനും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക നാടും നാട്ടുകാരും കണ്ടിട്ട് എത്ര കാലായി എന്നാ ഞാൻ നിറക്കട്ടെ ഒന്ന് 
നൂലുള്ള ഒരുമേനെ ഏ സുഖല്ലേ എന്താ ചെന്നേരെ മക്കളെ കാണാൻ പോയിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടട നിറങ്ങി നടക്കാതെ മക്കളുടെ കൂടെ നിന്നൂടെ നിർത്തണ്ട മോനെ ഉള്ളതെല്ലാം നേരത്തെ വീതം വെച്ച് കൊടുത്തോണ്ടല്ലേ ആ സാരയില്ല ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വല്ലതും കഴിച്ചോ കള്ള് കുടിക്കരുത് ഏ പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈ ആ ഇത്തവണത്തെ ഉത്സവം നമുക്ക് പൊടി പൊടിക്കണം പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും നാല് കൊല്ലം രാവേട്ടം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ആകെ ഒരു തണുത്ത മട്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ തന്നെ മുമ്പിലുണ്ടാവും രാഘവേട്ട മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ മറ്റൊരു കൊമ്പനാന പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി ആ സീതേന്റെ കെട്ടിയോനെ പറ്റിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ മോനെ ഒരു വിവരമില്ലമ്മ കോട്ടപ്പുറത്തെ ഷെറീഫ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോംബല അവന് നല്ല പിടിപാടാ എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കും കുടുംബക്കാർ ആലോചിച്ച് നിക്കാഹ് നടത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടികൾക്ക് കളിയാ ആ ഓരോന്ന് പെരുമ്പളെ പഠിക്കുള്ളൂ ഈ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ മോനെ വിശപ്പില്ലമ്മാ വിശപ്പില്ലാത്തോണ്ടൊന്നല്ല ഞാൻ വെക്കണതൊന്നും എനിക്ക് പിടിക്കാത്തോണ്ടാ ബാക്കി രുചിയുള്ള വല്ലതും വെച്ച് വിളമ്പി തരാ ഒരുത്തീനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാ ഇന്ന ചിന്നാൻ വരും അതെ ആ മാറ്റർ കൊടുത്തില്ലേ സെക്കൻഡ് പേജിൽ തന്നെ വരണം രണ്ടു കോളം ആയിക്കോട്ടെ ആ സ്റ്റിൽസ് ഒക്കെ വർക്കീസ് കൊണ്ടുവരും ആ എഡിറ്ററോട് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാം ഓക്കെ ശരി വന്നാട്ടെ അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ചായ എടുക്കട്ടെ പാലും പഴവും കൈക്കല്ലേന്തി എവിടുന്നായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ പത്രക്കാരാ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വരുവാ ആരെ കാണാനാ ചായ ഇതിനൊക്കെ വലിയ വിലയാവില്ലേ സൂം ലെൻസ് ഉള്ളതാ നാൽപ്പതിനായിരം വില ബോംബെ എന്ന് വന്നൊരു സീത അറിയോ അറിയോന്നോ പിന്നെ നമ്മുടെ രാഘവേട്ടന്റെ മോളല്ലേ ഇത് കുറച്ചു മുമ്പേ കടവിലേക്ക് പോണ കണ്ടു എന്ത് എന്താ ഇവിടെ ഇക്ക അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് പുഴയിൽ ചുറ്റാൻ കൊതി ശരി ഒരുപക്ഷെ ബോംബെയിൽ എനിക്ക് നഷ്ടായത് ഈ പുഴയും കടവും തോണിയും ഒക്കെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവ എന്തായാലും പട്ടണത്തിന്റെ സുഖമൊന്നും ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കവിടെയൊക്കെ വന്നൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് വെറുതെ തോന്നുന്നേക്കാം വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം കാണുമ്പോ എല്ലാം ഒരു അതിശയ പിന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലാവാ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടം ആ 
ഫോണിൽ പടിയായിരുന്നോ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി അതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും ഞാൻ സഹായിക്കാം കാറ്റേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ കാറേ നീ പെയ്യരുതിപ്പോൾ ആരോമൽ തോണിയിലെ ജീവന്റെ ജീവനിതി ആ 
ആരാ സീത ഞാനാ എന്താ ഞങ്ങൾ ജേണലിസ സീത ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്താ വിശേഷിച്ച് ഉണ്ണിയെ കുറിച്ച് സുമിത്രേ കുട്ടികളെ ഒന്ന് വീട്ടിലാക്കിയേക്ക് ഞാൻ പിന്നാലെ വന്നോളാം ഞാൻ രവി ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അലക്സ് ഞങ്ങൾ മലയാള ഭൂമി അറിയോ അറിയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയെ കുറിച്ചൊരു വിവരം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു സാഡ് ന്യൂസ് എന്താ മനപ്രയാസം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചുവന്ന തെരുവുകളെ കുറിച്ച് ഫീച്ചർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിൽ പലരുമായും ഉണ്ണി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും അങ്ങനെ അയാൾക്ക് അസുഖം പെടുപെട്ടതായും സംശയിക്കുന്നു ആത്മഹത്യയും രോഗവിവരവും പോലീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു സീതയ്ക്കും 
ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും അസുഖം പകർന്നിരിക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ചേട്ടാ ഒന്ന് കിട്ടു നോക്കി മകളപ്പോ ഒളിച്ചോടി പോയതാണോ ഇവിടെ പ്ലക് പോയിന്റ് ഇല്ലേ ഇതൊന്ന് കുത്താൻ ഒന്ന് മാറ്റി സോറി ചേച്ചി ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചല്ല അവള് ഞങ്ങളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്താ ചേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഞങ്ങൾ എത്ര നേരമായി ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ കഴുതണ്ടേ എങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാനും സീതയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം മുറി കൊടുക്ക പേടിച്ച ഞാനും കുട്ടികളും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞേ വിജയേട്ടൻ വന്ന ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളാം പിന്നെ എന്ത് വേണേ അയക്കൂ എനിക്കിതൊന്നും കാണാനും കേൾക്കാനും വയ്യാറ്റ ദേവജി പാത്രം കൂടി കഴുകി വെച്ചേക്കണം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഇന്നലെ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കൂടി സീത ഈ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ തീരുമാനം എവിടെക്കാ ശങ്കരപ്പിള്ളെ ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞയക്കാ ഇത് അവളുടെ വീടല്ലേ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിപ്രായം അതാവും പക്ഷെ അവളെ ഈ അവസ്ഥയില് ഷെറീഫിന്റെ കത്ത് വന്നു ഉണ്ണിയുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പത്രക്കാരും മലയാളി അസോസിയേഷനും കൂടെ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത്രേ നമ്മൾ ഭയന്ന പോലെ എന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട് സത്യം എന്തായാലും പുറത്തു വരാതിരിക്കില്ല ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും
മണ്ടത്തരം പറയാതെ കഴുകി അവള് ചത്തോണ്ടിരിക്കുക പ്രസവം വരാ പോകുന്നു തോന്നുന്നില്ല പകരുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു തരം തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് വരുത്തി വെക്കണം അതെ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ കുടുംബത്തോളം മോന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയപ്പോ വരും വരായികളെ ഓർക്കണമായിരുന്നു കാർമ്മബലം അല്ലാണ്ട് എന്താ ിട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ
啊。എന്നിട്ട് കറവയെ കഴിഞ്ഞോ അതൊക്കെ ഇവിടത്തെ കറവ വേണ്ടെന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു എടോ അന്ന് പശുവിന് എഴുച്ചൊന്നുമില്ല അല്ലക്ക ഓ സ്വന്തക്കാർ വരെ പോയി പിന്നല്ല താൻ അപ്പോ നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ നെഞ്ച് പെടപ്പുള്ളടത്തോളം കാലം നിനക്ക് ഞാനുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് എന്റെ കുട്ടി അവിവേകം ഒന്നും കാണിക്കരുത് കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി പാലും പഴവും കൈ ആ നീ ഇപ്പൊ പാല് കച്ചവടം തുടങ്ങിയ അബുവേ രാഘവനാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാ എന്റെ കട കൂട്ടിക്കാനാണോ നിന്റെ ഭാവം ആ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങാനോ കൊടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം കമ്മിറ്റിയോ ഏത് കമ്മിറ്റി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നീ നാട്ടിലൊന്നും അല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കൊച്ചുനാൾ പോലെ ആ വീട്ടിലെ ചോറുണ്ടാ ഞാൻ വളർന്നത് സ്വന്തം കുട്ടികൾക്കൊപ്പം എനിക്കും പുസ്തകം വാങ്ങിത്തുന്നുണ്ട് സിദ്ധര അച്ഛൻ ഈ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചങ്ക് കയറാൻ നോക്കണ്ട ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് പകരുന്ന ദീനാണെന്ന കാര്യം ഈ മർണ എല്ലാം കള്ളക്കഥകളാ ഉണ്ണി ആരോ കൊന്നതാ കോട്ടപ്പുറത്തെ ഷെറീഫിന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു ബോംബയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് കൊള്ളാം നട്ടാക്കാത്ത കള്ളക്കഥ ഇപ്പൊ തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല ഞാൻ സീതങ്ങൾ ടൗണിൽ പോവാ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പറയാനുള്ളത് നമ്മള് പറഞ്ഞു സീത ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയാല് ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഒറ്റ കെട്ട ഇതിന് നിൽക്കരുത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എതിര് നിന്നാലും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ കിട്ടില്ല ഉറപ്പാണ ഉറപ്പ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കൂരുവൽക്ക് കൽപ്പിക്കേണ്ടി വരും ദേ ഈ മുറുക്കി പിടിച്ച കൈ പോലെ ഉറച്ചതാ എന്റെ മനസ്സ് ആരൊക്കെ വിലക്കിയാലും മരിക്കുന്നവരെ ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന് അള്ളാഹു മാത്രം മതി ഒരു വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു ചുക്കില്ലാത്ത കഷായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അബുക്കയില്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സമുദായക്കാരെ പിണക്കാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ വീട്ടുകാർക്കില്ലാത്ത ദണ്ണമാവന് അത് പിന്നെ കാണാൻ ചെന്നുള്ള പെണ്ണല്ലേ ഇറങ്ങണ കടന്ന് അബു ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും പക്ഷെ അവനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ കളിയും തമാശക്ക് നല്ലതാ പക്ഷെ അതിരി കിടക്കരുത് ഒരു വിലക്ക് ആളിനെ വേലപ്പം കടയിൽ കയറ്റുമോ അതൊക്കെ അവര് സമുദായക്കാരുടെ കാര്യം അബു കടയിൽ കയറി ഒന്ന് ചായ ചോദിച്ചാൽ തരില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആ മുഖം കാണുമ്പോഴേ പകുതി ജീവൻ പോവും ഉരുക്കല്ലേ ആ നാട്ടുകാരല്ല ഒറ്റ കെട്ട ഏതൊരുക്കും വെള്ളം പോലെ ഉരുകി പോവും നോക്കിക്കോ മ 
മക്കൾ വിഷമായോ ഇതൊക്കെ ഒരു വിഷമാണോ മോനെ കൊതിക്കണതൊക്കെ തിന്നാൻ തോന്നുന്ന സമയല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചവൻ എങ്ങനെയാണല്ലോ ആ കുട്ടിന്റെ തലയിൽ ഭരിച്ചത് ഞാൻ പോട്ടെ നമുക്ക് കാശല്ലോ വേണോ ഒന്നും വേണ്ട മോനെ ഈ നോക്കി പോണം ഇവിടെ വന്ന് പോവാറുണ്ടോ എന്ന് പള്ളിക്കാർ ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിമാ ഞാൻ വന്ന ആരും അറിയണ്ട അവരും മഴ കടുത്ത് പഠിപ്പിക്കില്ല ഞാനോട് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ ഉമ്മാനെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് ഇതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ഉമ്മയെങ്ങാനും വേദനിപ്പിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നല്ല കോഴിക്കറിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിച്ചു ഒന്നുമില്ല പാവമൊന്നും എത്ര മോഹിച്ചുണ്ടാക്കുന്നറിയോ സമ്മതിച്ചില്ല ഉമ്മയ്ക്കും വിഷമായി ഞാനിപ്പോ ഈശ്വരനെ നേരി കണ്ടോണ്ടിരിക്കാം നാശം ഈ മഴയും തോരണല്ലോ ഇക്കൊക്കെ വീടി വലിക്കാനായിരിക്കും വലിച്ചോ ഏ അതൊന്നുമല്ല സീത കഥ കളിച്ചു കിടന്നു മഴ തോരുമ്പോ ഞാൻ പൊക്കോടാ ഈ മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ തോണിപ്പോയി കിടക്കുന്നേ ഇന്ന് ഇവിടെ കിടക്കാം അയ്യോ അത് വേണ്ട നാട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ അത് മതി ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇനി ആരെ പേടിക്കാനാ എന്നാൽ ഒരു പായം തലേ നിങ്ങൾ എടുത്തു ഞാനാ വരാൻ തെച്ചിട്ടുണ്ടോടാ ഓഹോ വന്ന് വന്ന് ഒരുമിച്ച് പൊറതിയും തുടങ്ങി ഉയ്യോ ഇപ്പോഴാണോ തമ്പ്രാക്കളെ അറിയുന്നത് എടോ പകരുന്ന സൂക്കേടാ പിടിച്ചാ പിന്നെ മരുന്നില്ല പഠിപ്പും പോലുള്ള തനിക്കത് അറിയില്ലേ ഓ ഇത് വല്ലാത്തൊരു ജന്മം തന്നെ 
രാമാചന്ദ്രൻ തൻ്റെ ഭാര്യ സീത എന്നേനിക്കൂ നാമം രാമാനെന്നേയുപേക്ഷിച്ചു അവവാദത്ത രാമാനെയോഴിഞ്ഞു ഞാൻമാ നസാവ്യാപീലൊരുത്തനെ രാമാദേവാപാദത്താണേ നീനക്കില്ലേരും കന്മഷമുണ്ടെനിക്കുന്നു നിന്മാനസിൽ തോന്നിയിടല്ലേ നൃമ്മാലങ്ങാഭവാനെന്നെ ഋഷിച്ചിടേണം പൈതലനീ പേടിക്കേണ്ട എന്നോടയാശ്രമത്തിങ്കൾ എന്നോടയാശ്രമത്തിങ്കൾ ഒന്നാലും സീതെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്ന വീട്ടു ജോലിയൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ ഓ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിലും ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബേലെ ജീവിതമൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സങ്കട എനിക്ക് നാല് വർഷം എനിക്ക് ഉത്സവമായിരുന്നു മനസ്സിന് ശരീരത്തിന് നിറയെ സ്നേഹം തന്നിട്ടാ ഉണ്ണി പോയത് ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചോ ഒഴുകിളഞ്ഞു ഈ പുഴയും കടത്തുമെല്ലാം എന്റെ വാപ്പയുടെ ഓർമ്മകളാ സീതയ്ക്കറിയോ കുട്ടിക്കാലത്ത് രാത്രികളിൽ വാപ്പ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് തോണിയിലിരുത്തി അക്കരയ്ക്കർ തൊഴിയുമായിരുന്നു എന്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വാപ്പ മയ്യത്താവുന്നവര് ഇത്രയ്ക്ക് മനുഷ്യത്തില്ലാതെ പോയല്ലോ ഇവിടെ കയറി വന്ന ആളാണോ കേട്ടാ 
എനിക്ക് ടീച്ചറെ ഒന്ന് കണ്ടൂടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂസനോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊഴിയരുത് കുറച്ചു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും മിസ്റ്റർ അബുവിന് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതിവിടുത്തെ മറ്റ് അന്തേവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും കേട്ടറിഞ്ഞു വന്നതാ അല്പം കരുണ കാണിക്കുന്നു കരുതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആ ആ കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല വേറെ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം വേറെ എന്ത് സഹായം എന്നാ പിന്നെ താണാല് പുറത്തുള്ള ബോർഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ മാഡം മിസ്റ്റർ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചു വേണം അറിയാം ലോഹിദാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെ സിനിമാ സംവിധായകനെ ഷൂട്ടിങ്ങിനാ ഏയ് നമ്മുടെ സീതയുടെ വീട് അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ ഞാൻ കാട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എന്താ സീതയായിട്ടേക്ക് അവളുടെ കഥ സിനിമയാക്കാനായിരിക്കും ഏയ് അയാളുടെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ചത്തുപോയി ഉണ്ണി അവൾക്ക് എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അയാളോട് എന്ത് പറഞ്ഞാണെന്ന് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഉണ്ണി ഒരു ഫ്രണ്ട് മാത്രമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അനുജനെ പോലെയായിരുന്നു അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്റെ വയറ്റി വളർന്ന കുഞ്ഞിനെ മറന്ന് ഉണ്ണി അത് ചെയ്യില്ല പിന്നെന്താണ് സംഭവിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല സീത നോക്കൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി അനുസരിക്കൂ നമ്മൾ എത്ര കരഞ്ഞാലും നഷ്ടമായതൊന്നും തിരിച്ചിട്ടില്ല സഹിക്കണം ഉണ്ണി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനത് സഹിക്കുക പക്ഷെ എനിക്കത് അച്ഛനും അമ്മയും നാടും വീടും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ തനിച്ച എന്തിനാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു തനിക്കാണെന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുതുജീവൻ വിടരുന്നില്ലേ അത് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിനോട് കാരുണ്യം കാണണം സ്നേഹം കാണണം ആ കുഞ്ഞ് നിന്റെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും തീർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷകളാണല്ലോ നമ്മളെയൊക്കെ ജയിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഒരു കാപ്പി പോലും തരാൻ ഞാൻ മറന്നു വേണ്ട ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ബോംബെയിൽ ഞാൻ വരുമ്പോഴൊക്കെ കുട്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് വെച്ച് വിളമ്പിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ഞാനിപ്പോ കോഴിക്കോടിന് പോകുന്ന വഴിയാണ് അടുത്ത ഞാൻ ബോംബെ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ പടത്തിന്റെ ഒരു അഞ്ചു ദിവസത്തെ വർക്ക് അവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഷെരീഫ് കോട്ടപ്പുറം ഇപ്പോഴും പോകാൻ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ അവനെ കാണും എനിക്കറിയണം ഉണ്ണിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം സഹിച്ച് നിന്റെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി ജീവിക്കണം എല്ലാം ശരിയായി വരും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ശരിയാവില്ലെന്നേ മുസ്ലിയാര് പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് എന്തായി അവന് ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല ധിക്കാരി ഇനി രണ്ട് വഴികളേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ രണ്ടിനെ ഇവിടെ നിന്ന് തല്ലി ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെ തല്ലി കൊന്ന് പുഴയിലെറിയുക ആ തല്ലോടിച്ചാലൊന്നും അബു പോകൂല അവൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലർച്ചാൽ അത് ഉറച്ചതാ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിന്റെ ചെവി വേദമോതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിച്ചാ മതി ബാക്കി കാര്യം ഞങ്ങളേറ്റു Oh, my God. 
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب என்ன காணிக்காத மையத்திற்கு நான் சம்மதிக்கல சரி கேன் உமானே காணோம் தனக்கு மையத்து காண கண்டோ மையத்தை எடுக்கணா எடுத்து அதோட ஞங்கள் எல்லாம் போகும் எடுக்க இஜ்ஜு மாத்திரே காணும் பின்ன கபர் அடக்கம் பள்ளியிலோட்டும் கொண்டு வரல எந்த சம்மைச்சா சமுதாயத்தை முழுவதும் திக்கிரிச்சவன் இல்லை ஜி மையத்தடிக்கு எனக்கொரு விஷமும் இல்ல விஷமே இல்ல போய் கிடந்தோ ജീവൻ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കൂല ബോംബെ പോയപ്പോ ഷെരീഫിനെ കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടു ഉണ്ണി ആത്മഹത്യ ചെയ്തല്ല കൊന്നതാണ് ആര് അധോലോകത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ അധോലോകത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ണി ഒരു ഫീച്ചർ എഴുതിയിരുന്നില്ലേ അതിന്റെ പകുതി എടുത്തതാണ് രോഗവും ആത്മഹത്യയും ഒക്കെ അവർ കെട്ടിച്ച മറ്റേ കള്ളക്കഥകൾ അവരുടെ ഉപ്പും ചോറും ഉണ്ടെന്ന കുറെ പത്രക്കാർക്ക് അത് എളുപ്പം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സത്യം എന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉണ്ണിയുടെ കൊലയാളികൾ അറസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോളെ സത്യം തെളിവെന്ന് പഠിച്ചോൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് എന്ത് തെളിഞ്ഞാലും എനിക്ക് നഷ്ടമായില്ലേ ഇപ്പോഴാ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും പോലും തൊടാൻ അറിയുന്നത് രോഗി എന്ന പേര് കുട്ടി ജീവിതം പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ദുർവിധികളോട് തൂറ്റു പോകരുത് യുദ്ധം ചെയ്യണം ജയിക്കണം കൂട്ടിന് അബുവിനെ പോലെ മനസ്സും ചങ്കൂറ്റവുമുള്ള ഒരു സഹോദരനില്ലേ നിനക്ക് അതിന് നമുക്കെന്ത് തെളിവുണ്ട് സാറേ തെളിവുകളുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അടക്കം എല്ലാ തെളിവുകളും ഷെരീഫിന്റെ തന്നുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണീരിന് ഒരവസാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോട്ടെ പടച്ചോനെ പിടിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യണം അബൂ അബൂ എന്താ ചെന്നേരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പെണ്ണിനെ കൂടി രക്ഷപ്പെട്ടോ അല്ലെ അവര് നിങ്ങളെ കൊല്ലും ഈ വീടിനും ദീപിക്കും വേറെ രക്ഷപ്പെട്ടോ അച്ഛനാരെ 
നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്ക് ഒരു രോഗമില്ലായിരുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം നാട്ടുകാർ ഭ്രാന്ത് വിളിച്ച് വരിക എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കൂല നമുക്ക് പോയേക്കാം നിങ്ങൾ വേം വാ ഞാൻ കടവത്ത് കത്ത് നോക്കാം മോള് വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് പോ ഒന്നും എടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട വാ
Thank you. 